గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈరోజు డైలీ మనీ షోలో నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ కంటిన్యూస్గా ఆల్ టైమ్ హైకి టచ్ అవుతున్నా కూడా మన పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్స్ పెరగట్లేదు కదా ఈ డౌట్ మీలో చాలా మందికి కూడా ఉండే ఉండొచ్చు దాని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం దాంతోపాటు మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నిటిని క్విక్గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈరోజు సెషన్లో సెన్సెక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ పెరిగి సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ పెరిగి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈరోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో పాజిటివ్ మూవ్మెంట్ కనపడింది ఈవెన్ మన ఇండియన్ మార్కెట్ లోనే కాదు ఈ రోజు గ్లోబల్ మార్కెట్ అన్నీ కూడా కొంచెం పాజిటివ్ గానే రియాక్ట్ అయ్యాయి దానికి రీజన్ నిన్న నైట్ యుఎస్ ఫెడ్ చేర్ అయినటువంటి జరం పావెల్ గారి స్పీచ్ ఉన్నదని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆయన నిన్న నైట్ మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ మీటింగ్ లోని ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ రేట్ హైక్ తీసుకోవచ్చు అని కామెంట్ చేశారు ప్రీవియస్ గా వీళ్ళు కంటిన్యూస్ గా సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ రేట్ హైక్ తీసుకుంటూ వచ్చారు నో యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ కొంత కంట్రోల్ లోకి రావడంతో ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచడంలో వీళ్ళు కొంత సాఫ్ట్ గా డిసిషన్ తీసుకోబోతున్నట్టు మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ గనక ఇంకొంచెం తగ్గినట్లయితే వీళ్ళు ఫర్దర్ గా రేట్ హైక్స్ రిలేటెడ్ గా ఇంకొంచెం సాఫ్ట్ గా మూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఇదంతా కూడా యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నది సో ఈయన దగ్గర నుంచి సాఫ్ట్ కామెంటరీ రావడంతో నిన్న నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లోని మంచి పాజిటివ్ ర్యాలీ కనపడింది దాంతోనే ఈ రోజు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఆ పాజిటివ్ మూమెంటం బిల్డ్ అయింది సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ లో కంటిన్యూ గా ఆల్ టైమ్ హైకి టచ్ అవుతున్నా కూడా మీ పోర్ట్ఫోలియోలోని పెద్దగా మూవ్మెంట్ కనపడకపోతుండకపోవచ్చు దీనికి రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ లోని మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ని ఎక్కువగా హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ గా చూసినట్లయితే మార్కెట్ పెరగడానికి రీజన్ మోస్ట్లీ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పెరగడంతో మార్కెట్ లోని మనకి మూవ్మెంట్ కనపడుతుంది ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇంతలా పెరుగుతున్నా కూడా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లో అయితే మాత్రం మనకి పెద్దగా మూవ్మెంట్ కనిపించట్లేదు దీంతోనే మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో కూడా మీకు పెద్దగా చేంజ్ అన్నది కనపడట్లేదు సి యాక్చువల్లీ ఈ సిచ్యువేషన్ కి రీజన్ ఏంటంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ కోవిడ్ పీరియడ్ లోని మార్కెట్ ఫాల్ తర్వాత మన మార్కెట్స్ లోని రికవరీ కనపడింది మన మార్కెట్స్ రికవరీ లోని లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఎంత పార్టిసిపేట్ చేశాయో ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అవుట్ పెర్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది సో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇంతలా పెరిగిన తర్వాత వేరియస్ గ్లోబల్ ఇష్యూస్ తో మార్కెట్స్ లో కరెక్షన్ చూసాం మార్కెట్స్ ఎప్పుడైనా సరే కరెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా రిస్క్ ఉండేటువంటి స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలోంచి మనీ పుల్ బ్యాక్ కనపడుతుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లోని మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్స్ లో ఉండడంతో కూడా ఈ స్టాక్స్ ఎక్కువగా కరెక్ట్ అయ్యాయి సో ఈ స్టాక్స్ కరెక్షన్ తర్వాత ఇప్పుడు అగైన్ మార్కెట్స్ లో కొంత పాజిటివ్ మూవ్మెంట్ కనపడుతున్నా ఇన్వెస్టర్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా బిహేవ్ చేయడం వలన మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ కన్నా కూడా లార్జ్ క్యాప్ స్పేస్ లో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి దాంతోనే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ పెరగట్లేదు కదా మనం వరీ అయిపోవాలా అంటే సి మార్కెట్ లో ప్రతిసారి కూడా ఇటువంటి సైకిల్ ఒకటి వస్తుంటుంది అటువంటి టైమ్ లోని ఇన్వెస్టర్స్ చాలా పేషెన్స్ గా ఉండాలి బికాస్ ఆ టైమ్ లోని మార్కెట్స్ పెరుగుతుంటాయి కానీ మన పోర్ట్ఫోలియోలో స్టాక్స్ పెద్దగా పెరగవు ఇలాంటి సినారియో ఈవెన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఒకసారి వచ్చింది ఆ టైమ్ లో కూడా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఎక్కువగా పెరిగాయి కానీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ పెద్దగా పెరిగేవి కాదు దాని తర్వాత అగైన్ ఎప్పుడైతే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోని మూవ్మెంట్ కనపడిందో ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ని అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది సో అందుకనే మనకు ఆల్రెడీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఉన్నటువంటి రిస్క్ తెలిసే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఇటువంటి టైమ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ఏవైతే స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారో అవి ఒకవేళ ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ అయినట్లయితే భయపడవలసినటువంటి పని లేదు అగైన్ మార్కెట్ లో మూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈ స్టాక్స్ లో మనకి మంచి మూవ్మెంట్ బిల్డ్ అవుతుంది ఈ వీడియో లో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి మీ మనీ పర్స్ టీమ్ ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్
నెక్స్ట్ శిల్పా మెడికేర్ వాళ్ళ తెలంగాణ జచ్చర్లలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ ఫోర్ ఫినిష్డ్ డోసేజ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీలో హెల్త్ కెనడా జిఎంపి వాళ్ళు సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ నుంచి సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ మధ్యన ఇన్స్పెక్షన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ ముగియడంతో వీళ్ళకి హెల్త్ కెనడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీలోని క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ఫినిష్డ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ యొక్క మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది నో వీళ్ళకి హెల్త్ కెనడా జిఎంపి దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ రావడంతో వీళ్ళు కెనడాలోని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవచ్చు అని అండ్ కెనడాలోని న్యూ అప్లికేషన్ కూడా సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో కెనడాలో నో వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇది శిల్పా మెడికేర్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ దీంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో శిల్పా మెడికేర్ స్టాక్ లోని మనం మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం నెక్స్ట్ వోడాఫోన్ ఐడియా రిలేటెడ్ గా ఈటీ వాళ్ళకి వాళ్ళ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని షేర్ చేస్తున్నారు దీనిలో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే వోడాఫోన్ ఐడియా వాళ్ళు ఫోర్ జీ క్యాపెక్స్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం అండ్ ఫైవ్ జీ రోలౌట్ యొక్క ఫండ్ గేర్ సప్లై కాంట్రాక్ట్స్ కోసం అండ్ దాంతో పాటుగా కొంతమంది వెండర్స్ కి వీళ్ళు క్లియర్ చేయవలసినటువంటి డ్యూస్ ఉన్నాయి వాటి కోసం కూడా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ లోన్ కోసం ఎస్బీఐ తో డిస్కషన్స్ లో ఉన్నట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు సి వోడాఫోన్ ఐడియా వాళ్ళు వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ ని కంటిన్యూ చేయాలన్నా లేదా వాళ్ళ పాత బకాయిల్ని తీర్చాలన్నా కూడా వాళ్ళకి చాలా ఫండ్స్ అవసరం అందుకనే వీళ్ళు కంటిన్యూస్ గా ఫండ్ రైజ్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు అండ్ దాంతో పాటుగా వేరియస్ బ్యాంక్స్ తో లోన్స్ తీసుకోవడానికి కూడా వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు వి హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి వోడాఫోన్ ఐడియా వాళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎలా బయటపడతారన్నది ప్రస్తుతానికి అయితే వీళ్ళ నెంబర్స్ లో కూడా పెద్దగా గ్రోత్ కనపట్టలేదు సో వీళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎలా బయటపడతారు అన్నది చూడాలి నెక్స్ట్ ట్రైడెంట్ వాళ్ళకి పేటెంట్ ఆఫీస్ ఇండియా దగ్గర నుంచి వీళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసినటువంటి ఫ్యాబ్రిక్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్ రిలేటెడ్ గా పేటెంట్ వచ్చినట్లుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఈ పేటెంటెడ్ ప్రొడక్ట్ ని యూస్ చేయడం ద్వారా కెమికల్ బేస్డ్ ఫైబర్స్ ని యూస్ చేయకుండా స్పెషల్ సాఫ్ట్ టవల్స్ ని డెలివర్ చేయొచ్చు అని వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి పేటెంట్ వచ్చిందని అప్డేట్ రిలీజ్ చేయడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో ట్రైడెంట్ స్టాక్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా ఒక అప్డేట్ వచ్చింది మన ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ వేరియస్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ లైఫ్ జనరల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఎంటిటీ సేల్ చేసుకునేందుకు కాంపోజిట్ ఇన్సూరెన్స్ లైసెన్స్ కి అప్లై చేసుకునేలాగా ఒక ప్రపోజల్ ని పెట్టడం జరిగింది ఒకవేళ ఈ ప్రపోజల్ గనక పాస్ అయినట్లయితే అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లయింట్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారనుకో అదే క్లయింట్ కి వీళ్ళు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ తో పాటుగా వేరియస్ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా క్రాస్ సెల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అక్కడ క్లయింట్ కన్వర్షన్ అనేది కొంచెం ఈజీగా జరిగేటువంటి ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది బికాస్ ఆ క్లయింట్ కి వీళ్ళు కనుక మంచి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే ఆ క్లయింట్ వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్లే కన్నా సేమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది కనుక పాస్ అయినట్లయితే మల్టిపుల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కి మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో పిరామిల్ ఫార్మా స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది కదా దీనికి రీజన్ ఈ రోజు సెషన్ లో పిరామిల్ ఫార్మా లోని మల్టిపుల్ బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి ఈ బ్లాక్ డీల్ లోని సిక్స్టీన్ లాక్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ షేర్స్ ఈచ్ షేర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ టూ పైసా చప్పున అంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ క్రోర్స్ వర్త్ బ్లాక్ ట్రేడ్ జరిగినట్టుగా అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి ఈ బ్లాక్ ట్రేడ్ లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు అన్నది మనకి ఈ రోజు నైట్ కి అప్డేట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నటువంటి ప్రైస్ కే ఈ బ్లాక్ ట్రేడ్ జరిగిందన్న అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో పిరామిల్ ఫార్మా స్టాక్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ కాస్మో ఫస్ట్ వాళ్ళ బోర్డు ఈ రోజు మీట్ అయ్యి బైబ్యాక్ ప్రపోజల్ ని కన్సిడర్ చేయబోతున్నట్టుగా నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ రోజున వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు దీని ప్రకారం వీళ్ళ బోర్డు ఈ రోజు మీట్ అయ్యి ఈ బైబ్యాక్ ప్రపోజల్ ని కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఈ బైబ్యాక్ యొక్క సైజ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఈ బైబ్యాక్ లో వీళ్ళు టోటల్ గా టెన్ లాక్ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ షేర్స్ ని ఈచ్ షేర్ థౌసండ్ సెవెంటీ రూపీస్ చొప్పున టెండర్ రూట్ లో బైబ్యాక్ చేయబోతున్నారు వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన రోజు ప్రైస్ తో ఈ బైబ్యాక్ ప్రైస్ ని కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళు ఫార్టీ ప్రీమియం లో బైబ్యాక్ చేస్తున్నారు అదే నిన్నటి క్లోజింగ్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తే థర్టీ ప్రీమియం
ట్రిప్ వాళ్ళు ఫాస్ట్ ట్రాక్ గ్రోత్ ఉన్నటువంటి ఒక కొత్త సెగ్మెంట్ లోకి ఎంటర్ అయినట్లుగా వీళ్ళ బిజినెస్ డైవర్సిఫికేషన్ ప్లాన్ లో భాగంగా ఈ ఎక్విజిషన్ చేసినట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఈ ఎక్విజిషన్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్డేట్ రావడంతో ఈ రోజు సెషన్ లోని ఈజ్మే ట్రిప్ స్టాక్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది అండ్ ఎక్విజిషన్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడుతూ ఈ నూతన ఏవియేషన్ లోని వీళ్ళు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని అన్డిస్క్లోజ్ అమౌంట్ కి అక్వైర్ చేస్తున్నామని అండ్ ఈ కంపెనీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రాఫిటబిలిటీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందని వీళ్ళు కామెంట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అలంబిక్ ఫార్మా వాళ్ళకి డిక్లో ఫినాక్స్ సోడియం ట్రాపికల్ సొల్యూషన్ కి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ అప్రూవల్ వచ్చినట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఈ డిక్లో ఫినాక్స్ సోడియం ట్రాపికల్ సొల్యూషన్ ని నీ ఓస్టియో ఆర్థటిస్ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తారని అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సెప్టెంబర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఎండింగ్ నాటికి యుఎస్ లో వీటి యొక్క ఎస్టిమేటెడ్ మార్కెట్ సైజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ గా వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ డిఎఫ్ఎం ఫుడ్స్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా డీలిస్ చేయబోతున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంపెనీని మార్కెట్ నుంచి డీలిస్ చేయాలంటే ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రమోటర్స్ దగ్గర మినిమం నైన్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉండాలి కాకపోతే వీళ్ళ దగ్గర సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉన్నది సో రిమైనింగ్ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేయడానికి వీళ్ళు ఆ టైమ్ లోని ఈ ఈక్విటీ షేర్ యొక్క ఎక్విజిషన్ కి ఫ్లోర్ ప్రైస్ ని టూ ట్వంటీ రూపీస్ సిక్స్టీ ఫోర్ పైసాగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఆ టైమ్ లో స్టాక్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్డ్ లో ట్రేడ్ అవుతుండేది వీళ్ళు డీ లిస్ట్ ఆఫర్ ని అనౌన్స్ చేశాక అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ స్టాక్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి పెరిగింది సో దాంతో వీళ్ళు అగైన్ ఆ ఫ్లోర్ ప్రైస్ ని రివైజ్ చేస్తూ టూ సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ ఎయిటీ పైసాగా ఫిక్స్ చేసినట్లుగా ఈ రోజు అనౌన్స్ చేశారు స్టిల్ మార్కెట్ లో ఈ రోజు ట్రేడ్ అవుతున్నటువంటి ప్రైస్ కన్నా కూడా వీళ్ళ రివైజ్ ఫ్లోర్ ప్రైస్ ఇంకా చాలా తక్కువగానే ఉన్నది సో దాంతో ఎవరు కూడా ఈ షేర్స్ ని వీళ్ళకి ఆఫర్ చేయకపోవచ్చు ఒకవేళ వీళ్ళు గనక రిమైనింగ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయినట్లయితే ఈ డీ లిస్టింగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కమింగ్ టు టుడేస్ కామెంట్స్ కార్నర్ ఈ రోజు క్వశ్చన్ ని అర్జున్ గారు అడుగుతున్నారు ఆయన ఏమడుతున్నారంటే బ్రో పాకెట్ మనీతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ట్యాక్స్ పే చేయాలా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అర్జున్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసే ముందు వీ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ ఎందుకంటే మీరు పాకెట్ మనీతో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అది నిజంగా చాలా మంచి డిసిషన్ ఎందుకంటే ఈ ఎర్లీ ఏజ్లోని పేరెంట్స్ ఇచ్చేటువంటి పాకెట్ మనీతో ఇన్వెస్ట్మెంటే స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మనం ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి చాలా మంచి కార్పస్ని బిల్డ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దానికనే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ కమింగ్ టు ట్యాక్స్ సి మీరు పాకెట్ మనీతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా అంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి జాబు లేదనుకుంటున్నాను సో జాబ్ లేకపోతే మీకు ఇన్కమ్ ఉండదు కదా సో మీకు ఇన్కమ్ లేదు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని సేల్ చేస్తే వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీ ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు సో మీరు గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి మినిమం ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ ని క్రాస్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఎటువంటి ట్యాక్స్ పే చేయవసరం లేదు వన్స్ ఆ ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ ని క్రాస్ అయిన తర్వాత మీకు వచ్చినటువంటి గెయిన్స్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అయితే దానిపైన లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అయితే దానిపైన షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఐ హోప్ దిస్ క్లారిఫైడ్ యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ మీలో కూడా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి మన నెక్స్ట్ డైలీ మనిషిలో పిక్ చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను దట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ డైలీ మనిషి ఈ రోజు డైలీ మనిషి నేను షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్ ఛానల్ వచ్చి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ లో ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియ